안녕하세요 프리스트 김입니다 오늘은 브이컷 클러치를 함께 떠보려고 합니다 아, 저는 크기별로 3개의 가방을 만들어 봤는데요 어, 보시는 분들은 취향에 맞게 해보시면 될것 같습니다 아, 그 중에 오늘 함께 하실 이제 가방은 이 민트색 가방이고요 음, 보시면 이렇게 안감과 부속 처리는 제가 한 거라 조금 미흡하기도 하지만 음, 도움이 되신다면 뒷부분에 그림 화면 넣어 드렸으니까요 참고하시기 바라고요 어, 바로 준비물 소개 후 바로 시작하도록 하겠습니다 그리고 이제 그 이전에 이렇게 보시면은 이렇게 이 가방에 저는 이제 저만의 뭐 특징이라고 할까요 그냥 이렇게 바로 옆부분에 약간의 폭을 주면서 붙여가는 이런 클러치 형태를 만들었고요 이렇게 바로 이어붙이면서 예, 입체감이 있는 클러치를 만들었습니다. 그래서 이제 요거 같은 경우도 이렇게 저는 이제 아직 집, 지퍼 처리는 하지 않았는데요. 음, 앞에 자석 처리를 해주면서 이렇게 여이은 충분히 된다고 생각은 하는데 안에 이제 이렇게 뭐 전문가의 손길이나 아니면 굉장히 반질 솜씨가 있으신 분들은 지퍼 처리를 해주셔도 좋을 것 같습니다. 이렇게 예, 저는 이렇게 만들었다는 걸 한번 보여드려 보고요. 이렇게 같이 한번 여기 민트색 가방 시작해 보겠습니다. 매직링으로 코를 잡으실 건데요. 한 바퀴만 돌리실게요. 두 바퀴 돌리시면 실을 좀 잡아당기기가 어렵고 한 바퀴 돌리셔도 실이 늘어지지 않기 때문에 한 바퀴만 돌리겠습니다. 다시 손에 엄지하고 검지 정도의 한 바퀴를 감아 주십니다. 그대로 빼 주시고요. 바늘을 링 속으로 넣어서 코를 당겨 나오십니다. 사슬을 한코 뜨실 거고요. 이렇게 사슬을 한코 뜨실 거고 링 속에 짧은뜨기 다섯 번을 넣으실게요. 이렇게 하나 둘셋 넷 다섯 개를 넣으셨고요. 이렇게 코를 위에 보시면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇습니다. 이 실을 당겨주십니다. 구멍이 안 보일 때까지 끝까지 당겨주시고요. 이렇게 이렇게 반원의 형태가 보이시죠? 지금부터 이랑뜨기를 하실 거고요. 이렇게 부채로 이렇게 진행을 했다면 편물을 돌려 잡으시고. 기둥 코한 코를 뜨십니다. 또한 코를 뜨시고요. 시작 코에 짧은뜨기 두 번을 넣으시는데 이랑뜨기를 하기로 했으니까 사슬에 두 코를 다 잡으시는 게 아니고 사슬 모양의 뒤에 코만 잡으십니다. 이렇게 뒤에 코만 잡으셔서 한코 하나 더 늘려주십니다. 둘 예. 자 그림으로 다시 한번 설명드리면 이렇게 다섯 코를 음, 매직링으로 시작을 하셨고요 기둥코 하나 세워서 사이드 코에 두코 넣어주시고 한 코는 그냥 뜨시고 가운데 세, 한 코는 세 코를 넣어주실 겁니다 또한코맨 사이드 코에 두 코를 넣어주시면서 어, 이렇게 부착골로 또 펴졌고요 기둥코 다시 세우시고 시작 코두코 코 눌려주시고 이제 한 코씩이 세 번이 됐고, 세 코가 됐고요. 가운데 또 역시 이 중심, 가운데 중심은 항상 세 코를 넣어 주실 겁니다. 끝날 때까지요. 음. 그리고 이제 바닥이 지금 이렇게 보시면 바닥 폭이 저는 이제 22cm 정도 나왔고요. 어, 18단 정도를 떴더니 이제 이렇게 내가 필요한 바닥 폭이 됐습니다. 이 폭은 개인적으로 조금 뭐 내가 더 작은 걸 원하시면 더 작게 뜨시면 되시고요. 조금 더큰 파우치나 뭐 예, 토드백을 원하시면 조금 더 늘리시면 되시고요. 내가 필요한 넓이까지는 계속 양 사이드로 시작과 끝 코를 두 코씩 넣어 주시면서 중심 코는 느리거나 줄임 상관없이 계속 세 코씩 넣어 주시는 거고요. 요거를 그래서 저는 이제 똑같이 할 거기 때문에 18단 정도, 22cm 정도 나오도록 쭉 늘려서 뜨실 거고요. 
지금 요기 과정이시고요. 요게 특징을 살펴보시면 가운데 세코 넣어주시는 거, 양 사이드 두 코씩 넣으시는 거, 요 사이에 하나짜리가 1, 3, 5, 7, 9, 11 이런 식으로 두 코씩 늘어나시게 됩니다. 두 코씩 늘어나서 어, 가운데 한 코였으면 그 다음 단은 세 코고요. 다음 단은 한 코씩이 다섯 코가 되고 그 다음엔 일곱 코, 아홉 코 이런 식으로 한 코가 짝수가 되지 않고 홀수가 되기 때문에 혹시 빼뜨리거나 이랬을 때요 코수를 확인하시면서 하시면 어, 조금 편하실 거예요. 끝에 코를 잘못 주셔, 못 주셔가지고 음, 코수가 안 맞아지면 이 좌우로 균형이 틀어지게 되기 때문에 참, 이 좌우 균형을 잘 맞춰서 뜨시는 게 중요하기 때문에요. 요게 가운데 하나짜리가 1, 3, 5, 7, 9 홀수로 잘 늘어나고 있는지를 가끔 확인하시면서 뜨시는 게 좋습니다. 자 이렇게 그래서 지금은 두코 넣어주시고 가운 여기 부채꼴에 요 사이드가 한 코죠. 한 코. 하나 넣어주시는 게 하나란 소리고요. 요게 가운데 코입니다. 이 가운데 코에는 세 코를 넣어주시게 됩니다. 하나, 둘, 같은 코에 연속 세 번을 넣어주셨습니다. 또 여기 사이드에 한 코고요. 맨 사이드 코 때문에 두 코를 넣겠습니다. 자 이렇게 해서 다시 편물을 돌려잡으시고 기둥 코를 한코 세우시고요. 시작 코와 끝 코를 두 코씩 넣기로 했으니까 기둥 코 세워준 여기 제자리부터 뜨시는 겁니다. 이렇게 그래서 하나 한번 더요. 둘 이제 이 하나짜리가 1, 3, 5, 7, 9로 늘기로 한다 그랬잖아요. 그래서 이제 이번엔 세 코겠죠. 이렇게 하나 둘세 코를 뜨셨으면 여기가 중심 코겠고요. 중심 코에는 끝날 때까지 세 코를 넣기로 했습니다. 하나 둘한번더셋또 이쪽에도 하나 둘세코 떠주시고 하나짜리를 여기가 그러면 맨 사이드 코가 되겠고요. 사이드 코도 두 코로 끝나게 되죠. 또 편을 돌려잡시고 기둥코 한코 뜨시고 시작코에 두 개, 두코 이번엔 한 코씩이 다섯 코가 되겠지요. 하나, 둘, 셋, 넷 다섯 코가 되고 여섯 번째가 가운데 코가 되기 때문에 역시 세 코를 넣어 주실 거고요. 또한 코씩이 다섯 코가 들어가겠죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 코 뜨시고 여기가 맨 끝코입니다. 그래서 끝코를 여기서 이렇게 잘 찾아서 끝코를 이렇게 해서 하나, 두코 돌려잡으시고 또 기둥코 하나 세워서 뜨시는데 항상 지금 앞으로 뜨시나 뒤로 뜨시나 이랑뜨기는 사슬 모양의 뒤에 것만 잡으시는 거죠. 이렇게 시작코 역시 두코 이제 사이코가 일곱 코가 되겠네요. 그렇죠? 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 코 뜨시고 여덟 번째가 중심 코고 중심 코에는 세 코를 넣어 주시는 거고요. 또 일곱 코를 하나씩 넣어 주셔야 되고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 뜨시고 여기가 사이드 코고 두 코를 넣어 주시는 겁니다. 또 돌려 잡으시고요. 기둥 코 하나 이렇게 또 사이드에 두코 하나씩 이제는 아홉 코가 되겠네요. 그렇죠? 하나, 둘, 셋, 
넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 코 뜨시고 열 번째가 예, 중심 코고요. 세 코를 넣어 주시는 거죠. 또 아홉 코를 하나씩 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 개 뜨시고 여기가 사이드 코고요. 두코 넣어 주시죠. 자 이렇게 또 돌려 잡으시고 이런 식으로 지금 아홉 개 하셨으니까 열한 개, 열세 개, 열다섯 개, 열일곱 개 이런 식으로 굳이 코를 세서 하시면 음, 가장 틀릴 일이 없겠지만 또 세다가 잃어버리는 수도 있고 이렇게죠. 여기에 보시면 가운데 세 코가 이제 어느 정도 하시면 보이십니다. 이렇게 세코 하신 데가요. 그세코 중에 요 가운데 코가 항상 중심 코기 때문에 어느 정도 하시다 보면 여기가 보이실 겁니다. 이게 핀으로 꼽아 놓아도 맵다 바뀌기 때문에 헷갈릴 수 있거든요. 그래서 이제 여기가 어찌 됐건 하나씩 넣는 게 짝수로 되면 안 되기 때문에 음, 두 코씩 늘어나는 게 맞는 게 있기 때문에 1, 4, 5, 7, 9, 11, 음, 13 이런 식으로 늘고 있는지 확인하시면서 18단은 어떻게 세시냐면 아, 열, 그냥 요렇게 지금 요렇게 요 배꼽이 여기보단 튀어나온 쪽보다는 여기가 겉으로 쓸 겁니다. 그러면 여기 요렇게 고랑이 생기잖아요. 그래서 이 고랑을 세시는 게 편하세요. 이 고랑이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 여덟이나 아홉 개 정도 고랑이 나오면 어, 이제 그 정도 파우치가 20에서 22cm의 파우치가 나오, 나오시거든요. 그러니까 이 고랑으로 세셔서 내가 필요한 넓이까지 늘리시면 되세요. 굳이 이렇게 막몇 단이야 뭐 이렇게 원래는 한 단, 두 단, 세 단, 네 단, 다섯, 여섯 일, 이렇게 세시겠죠. 그런데 그냥 이 고랑으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟이나 아홉 개. 그 정도 하시면 음 제가 샘플로 떴던 사이즈가 이제 나오실 거고요. 어 이제 필요하신 사이즈는 가감을 하시면 되시고요. 그래서 이제 고기까지 또쭉 연결해서 떠 보겠습니다. 기둥 코 항상 한코 뜨시고 시작 코에 두코 넣으시고 여기 사이 코를 이제 제가 안 쉬고도 이제 어느 때 이렇게 쭉 떠보시면 시작 코두 코를 빼고 둘넷 여섯 여덟 열 열한 코 뜨니까 중심 코가 나왔고요 중심 코에는 세 코를 항상 넣어 주셔야 되고요 약간 가방은 그리고 타이트하게 뜨시는 게 모양이 잘 잡히십니다. 힘드셔도요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열 하나, 하나 뜨시고 여기 사이드 코에 두코 뜨시고 계속 필요한 가로 길이가 될 때까지 이렇게 사이드 양 사이드에서 두 코씩 넣으시면서 필요한 넓이까지 쭉 뜨고 다음 침도 나가겠습니다. 
자, 이 정도 제가 이제 요거를 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 여덟 개반 정도 됐는데 원하는 사이즈가 된것 같아서요 제가 22 23 정도 나오는 것 같습니다 이제 이 정도에서 멈추고 일자로 이제 이제 폭은 이 정도면 된것 같아서요 일자로 쭉 올릴 거고요 이제 올리시는 방법을 일러 드리면 지금까지는 이 양, 양 사이드에서 두 코씩 넣으면서 계속 늘려 주신 거잖아요 이제부터는 양 사이드에서 계속 한 코씩 줄여 주십니다 그래서 반뜨기 반뜨기 해서 모아 주시는 걸로 한 코씩 양 사이드에서 줄이시고 가운데 세 코씩 뜨시는 건 여전히 늘 끝에까지 똑같으세요 그래서 어떻게 줄이시냐면 기둥코 하나 뜨시고요 이렇게 보시면 기둥코 말고 이게 첫 번째 코겠죠 여기 첫 번째 코를 계속 역시 이랑 뜨기로 하시면서 이렇게 뜨시다 만 상태 여기에서 다시 이렇게 네, 이렇게 반뜨기 반뜨기 해서 모아 주시는 겁니다 어, 이렇게 나머지는 또 똑같이 가시고요 저쪽 끝에서 또 반뜨기 반뜨기 해서 모아 주실 거예요 쭉 떠보겠습니다 가운데 중심은 똑같이 세코 넣으시고요. 또쭉 가시. 자 이렇게 보시면 지금 여기까지 뜨시고. 여기 끝에 두 코를 또 모아 주실 겁니다. 여기까지 뜨시고요. 여기서 반뜨기 그 다음 코에 반뜨기 이렇게 해서 이세 코를 한 번에 잡아당겨 주십니다. 돌려 잡으시고 기둥 코 하나 뜨시고 시작과 끝부분에서 무조건 한 코씩 줄여 주실 거예요. 이렇게 반뜨기 다음 코도 반뜨기 해서 모아주시고 저 끝에서 또 모아주시고요. 자 여기까지 뜨시고 끝에 두코 남겨 남았을 때. 여기 반뜨기 한번더 반뜨기 이렇게 모아주시고 시작할 때또 모아주시고요 여기에서 이렇게 반뜨기 반뜨기 모아주시고 끝에서 또 모아주실 거고요 이렇게 양쪽으로 쭉 줄여 나가시기를 이제 이렇게 일자로 쭉 올라가시기를요 음, 지금 여기 보시면 양쪽으로 줄여 나가면서 가운데는 계속 세코씩 넣어 주시면서 쭉 뜨시는데 센치로는 대략 32cm 뜨시고요 어, 단수로는 뭐 42단 정도 저는 떴는데요 이 고랑으로 이제 여기서부터 세시는 거죠 이제 고랑을 여기는 널, 늘려 나가면서 이제 제가 확인차 요걸 세시면서 이제 하시는 거고 여기서부터 다시 세웠을 때 어, 대략 고랑으로 세시면 은 그러니까 21개 정도 나온 것 같고요 음, 21개 정도 나왔고 단수를 세다 보면은 그러니까 두 단에 한 무늬가 이렇게 나와지니까요 42단 정도 된것 같습니다 이제 그거는 조금 더 가감을 하시면 되십니다 그 음, 파우치가 장지갑 하나 정도 그 정도 사이즈 했을 때 어, 장지갑 하나하고 휴대폰 정도 넣을 수 있는 공간이 나오는 것 같으니까 조금 더 깊게 하시고 싶으면 음, 깊게 하시면 되실 것 같고 그렇습니다 일단 거기까지 쭉 진행한 다음에 음, 또 진도를 나가도록 할게요 자 이렇게 쭉 뜨다 보니 저는 이제 필요한 높이까지 다 왔고요 음, 제 거는 대략 31cm 정도 되니까 예, 파우치 형태에 딱 크기가 맞는 것 같아서 여기서 멈췄고요 
제가 뜨기 전에 이제 여기서부터 요 고랑으로 요 줄기 요 무늬로 어 21개 떠서 42단을 뜨면은 대략 그 센치가 나오지 않겠나 말씀드렸었는데 저는 약간 모자라서 지금 23 무늬가 나왔습니다. 대략 이렇게 요 두단에 한 무늬가 나와지죠. 이 무늬가 요 무늬를 세어 봤을 때 여기서부터 23 무늬 46단을 뜬 거예요. 그래서 음, 46단이 됐고 어, 지금 이제 제가 21 아니면 23개를 말씀드린 게이 중간에 파우치는 약간의 바닥 폭이 결정이 되기 때문에 너무 납작하게 붙을 게 아니기 때문에 어, 바닥에 한 무늬 정도를 바닥에 공간으로 둘 겁니다. 그래서 홀수로 꿰매지고 마주보고 꿰매지고 바닥 부분에 한 칸을 조, 주고 여기 위 뚜껑도 너무 이 꼭대기까지 붙여지게 되면 이 뚜껑이 편안치가 않아져요. 이게 약간 모자르게 되기도 하고 이래서 이렇게 평두 단이 뚜껑의 윗부분에 약간 공간으로 차지해줘야 편안하게 접혀지기 때문에 음, 홀수를 강조해서 예를 들어 이제 여러분들이 뜨실 때 조금 더 연장하고 싶다 그러면 뭐 25무늬 물론 뭐 바닥을 음뭐두 칸을 조금 넓게 해서 두 칸을 두시겠다 하면 뭐 그것도 상관없으신데 제가 하는 방식으로는 한 칸만 둘 거기 때문에 홀수로 들어가시는 게 좋, 좋겠다 말씀드리는 거고요. 이렇게 아직 편편한 상태일 때 만약에 이제 안감을 손수 직접 하시겠다 하시는 분들도 계시잖아요. 음, 그런 그런 분들은 안감을 이 상태에서 같이 재단해 놓으시는 것도 좋은 방법이라 생각이 들거든요. 그래서 이제 이렇게 해서 조금 넉넉하게 안감을 이렇게 잘라 놓겠습니다. 저는 이제 지퍼가 없는 파우치를 할 거고요. 음, 그래서 한번 손바느질로 안감을 대략 넣어보려고 하는 거고요. 만약에 전 그냥 지퍼를 다실 거고 꼼꼼한 마무리를 안감을 원하시면 음 약간 전문가한테 맡기는 게 낫지 않겠나 <웃음> 생각해 봅니다. 저는 그냥 조금 음 아마추어지만은 감에 손바느질을 좀 해볼까 합니다. 이렇게. 시접을 좀 넉넉하게 준 상태에서 아직 옆선이 떠지지 않은 상태일 때 안감을 이렇게 잘라 놓겠습니다. 그리고 이제 옆선을 뜰 거예요. 옆선을 뜨면은 음 바로 파우치 형태가 나와질 거고요. 저는 이제 뜨다가 이렇게 실이 이제 여기서 끝났는데 요, 뭐, 요 정도 남아 있는 것 같습니다. 그래서 이제 요 입구에 옆선을 말고 입구 쪽에 마무리를 하기 위해서 끊지 않고 두겠습니다. 옆선을 뜨기 이전에 어느 정도가 옆선이고 바닥이 결정될지를 약간 이렇게 표시핀으로 꽂아 놓겠습니다. 저는 앞면이 요 고랑으로 쳤을 때 10칸을 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 10칸이 앞면이고요. 요게 바닥을 차지할 거고요. 한 칸이 여기서부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 10칸 이쪽이 뒷면이 되겠습니다. 그래서 지금 요게 중심이고요. 요런 식으로 붙일 생각입니다. 이렇게 이 위는 예, 뚜껑의 여분이고요. 실을 여기서 달아서 이렇게 짧은뜨기를 이어나가겠습니다. 짧은뜨기는 한 단에 한, 한 코씩 줄 거고요. 고랑 윗부분에 하나, 아래부분에 하나, 윗부분 하나, 아래부분에 하나 이렇게 주겠습니다. 그래서 이렇게 첫 코에 실을 접어서 이렇게 실을 접어서 들어가 주고요. 
파슬을 하나 떠주고 제자리 짧은뜨기를 하나 하고 나가겠습니다. 이렇게 실은 넣어주시고 짧은뜨기 고랑 위에서 하나 고랑 아래에서 또 하나 주울 건데 뭐 여기에서 계속 이 같은 요 정도 위치로 쭉 가셔도 되시고요. 이렇게 좀 얇게 가셔도 되시고 그렇습니다. 저는 여기 이렇게 보시면 여기를 주우셔도 되고 주우실 땐 이렇게 한 올만 뜨시면 은 조금 불안불안해요. 코가 늘어날 수 있고 두 올을 이렇게 두 올이 다 잡히도록 이렇게 뜨시는 게 좋고요. 어, 그렇게 해서 여기 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 이렇게 잡으셔도 되고 그거보다 한칸더 밑으로 이렇게 잡으시고 이렇게 이렇게 그렇게 가셔도 상관없습니다. 일정하게만 해주시는 게 중요한 것 같습니다. 일정하게 해야 이쁘니까요. 이렇게 자또 여기 그다음또 여기 어느 정도 실이 따라갔으면 이렇게 뒤로 빼주시고 그러면 이제 표시 부분까지 쭉 떠서 갈게요. 자, 요거로 열 칸을 내려갔고요. 요게 이제 열한 번째인데 요 고, 양쪽 고랑에 있는 어, 아래 고랑에 있는 코까지 세 코를 모아 주실 겁니다. 여기 원래 꽂아야 되는 여기에 이렇게 다 빼시지 말고요. 그 다음 여기 밑 부분 거기도 하나 또 다시 아래 부분까지 아래 바닥 고랑을 중심으로 양쪽 세 코를 이건 기존 있던 코고요. 이렇게 네 코를 한 번에 쭉 빼주십니다. 그러고 다시 이쪽에 열, 열 칸을 쭉또 나가겠습니다. 이렇게 여기가 이제 마지막 예. 여기까지 오시면 되고요. 요거는 뚜껑의 이제 연결 부분입니다. 그래서 여기 상태에서 이렇게 돌려 표물을 돌려 잡으시고 기둥코 하나 뜨시고 이랑뜨기로 쭉또 가실 건데요. 여기 아까 세코 모았던 이곳 요게 세코 모았던 데거든요. 여기 보시면 세코가 모았던 데거든요. 일단 여기 하나 전까지 또쭉 짧은뜨기 이랑뜨기로 가겠습니다. 뒤에 것만 잡아서 이렇게 뒤에 이랑뜨기 두 코를 다 잡으시는 게 아니고 이랑뜨기도 여태 해봤던 이랑뜨기를 똑같이 나가십니다. 자 이렇게 세코 모아뜨기 하나 전까지 왔고요. 요 세코를 아까처럼 또 모아뜨실 거거든요. 요 세코를 똑같이 또 모아뜨십니다. 요게 세코 모았던 거를 중심으로 똑같이 이랑뜨기로 모아뜨시는데요. 뒤에 거 하나에서 요런 상태 하나만 빼낸 상태죠. 또 옆에 코 이렇게 두이 하나 더셋 바늘에 있는 코까지 네 코를 
이렇게 놓아주시고요. 나머지 또 똑같이 가시죠. 오셨으면 한 단을 똑같이 이렇게 더 떠주실 겁니다. 이렇게 돌려 잡으시고 옆에 있는 한 단을 중심에서 모아주는 거 똑같이 하실 거고요. 여기가 세코 모아준 게 이제 보이시죠? 여기 하나 전까지 쭉 오시고 여기서 세코 모아 뜨시고 여기까지 또 올라갈 겁니다. 기둥 코 하나 떠주시고요. 똑같이 이랑 뜨기로. 보시면 이게 지금 세코 모아 뜨신 거죠. 이렇게 보시면 여기가 세코 모아 뜨신 거죠. 그 양쪽으로 예, 그 양쪽으로 코를 또 모아 주실 거예요. 지금 이렇게 세코를 모아 주시면 될것 같아요. 이게 지금 세코 모아 뜨신 거고, 요거, 요거, 요거 이렇게 그렇죠. 그러면 지금 여기서부터 또 반뜨기 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 이렇게 세 코를 한 번에 또쭉 모아 떠 주시고 나머지는 똑같이 가겠습니다. 이렇게 왔으면요. 끝까지 왔고요. 이제 이, 이쪽이 편물 거치거든요. 돌려 이렇게 뒤집어 잡습니다. 이렇게 뒤집어서. 그래서 이렇게 진행을 갈 거고요. 이렇게 반을 딱 맞잡고요. 기둥 코 하나 떠주시고 두 개를 같이 모아 뜨실 거고요. 이제는 이렇게 사슬 모양 두 개를 다 이렇게 첫 코서부터 이렇게 두 코를 다 앞도 뒤도 이렇게 사슬 두 개를 같이 맞잡고 짧은뜨기로 쭉 내려가실 겁니다. 이렇게 짧은뜨기로 짧은뜨기 두 번째 코 코마다 다 해주실 거고요. 두 번째 코도 똑같이 짧은 세 번째도 마찬가지로 이렇게 제일 아래 부분까지 쭉 내려가십니다. 이렇게 끝까지 다 해주시고요. 끝에 여기 어설퍼도 여기 마지막까지 그냥 이렇게 다 이어붙이십니다. 여기서 이제 실을 잘라주실 거예요. 실은 안간이 들어갈 거라 굳이 정리를 안 하셔도 되지만 어떤 형태가 됐는지 뒤집어 보겠습니다. 
이렇게 네, 이렇게 됐습니다. 이렇게 동그랗게 옆선이 이런 이제 파우치 이런 모양이 잘 잡혀졌죠. 자 이제 이쪽도 똑같이 해주실 건데 이쪽은 겉에서 잡아야 되기 때문에 여기서 여기 이렇게 요 모양을 똑같이 빼내고 여기 그쵸? 여기 하나 두 번째 그러면 여기도 하나 두 번째 여기까지 여기서부터 코를 잡아야지 될 거고요. 여기 핀을 또 꽂아 놓겠습니다. 여기 언덕에서부터 코를 10개 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 칸까지 가고 여기 열한 번째에서 바닥이 될 거고요. 세코 모아드시는 여기 한 칸을 쓰실 거고 여기서부터 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열개딱 맞죠? 자 이제 이렇게 여기서 실을 붙여서 똑같이 또 떠서 나가겠습니다. 이렇게 잡으시고 여기 똑같이 이렇게 이렇게 고랑 윗부분에서 실을 얹어서 잡고요. 사슬을 하나 뜨시고 제자리 짧은뜨기를 항상 하고 들어가십니다. 이렇게 사슬을 떴지만 짧은뜨기를 하나 해주시고 고랑에 하나 이것도 똑같이 한 올만 찍으시면 그렇고 이렇게 두 올을 다 찍으세요. 이렇게 두 올을 조금 네, 이렇게 해서 하고 이 머리 부분을 일정하게 넣, 넣어야 되니까요. 이쪽에서 음, 여기에 넣겠습니다. 여기에 하나, 여기에 하나. 일정하게. 여기에 하나. 여기에 하나. 여기에 하나. 여기에 하나. 표시된 열 번째 왔고요. 여기에서 음, 세 코를 또 모아 떠 주실 거고요. 이렇게 아래 꼬리 반뜨기 또 여기 이 부분 반뜨기 또 다시 이렇게 세 코를 해서 총네 코를 쭉 모아주시고요. 또 똑같이 하나씩 주어주면서 나갑니다. 이렇게 끝까지 왔으면 돌려잡으시고 기둥코 하나 떠주셔서 이랑뜨기로 모아주는 부분까지 또쭉 내려가시죠. 
여기 세코 모아뜨신 게 보이시죠? 여기 양쪽으로 하나, 둘, 세 코를 모으실 거고, 여기 하나 더 떠서, 여기서부터, 반뜨기, 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 세 코를 또 다시 한 번에 쭉 모아뜨시고, 똑같이 또 가십니다. 시작 후까지 오셨으면 다시 돌려 잡으시고 한단더 뜨시고요. 똑같이 랑뜨기도 뜨십니다. 뜨시다 보면 또 이렇게 세코 모아뜨신 게 보이시죠? 이 양옆으로 세 코를 또 모아뜨십니다. 그렇죠? 여기 하나, 둘, 세 개. 네. 이렇게 해서 한 번에 쭉 모아뜨시고 나머지는 또 똑같이 가시고요. 끝까지 오셨으면 이렇게 뒤집어 잡으시고요. 이쪽도 다시 뒤집어서 한 번은 끊고 하나 뜨신 다음에 짧은 뜨기 모아서 하시겠습니다. 이렇게 기둥코 하나 뜨시고 앞에 거두개다 잡으시고 뒤에 첫 코도 첫 번째부터 이렇게 보시면 첫 번째부터 이렇게 다 예, 다 이렇게 잡으셔서 한 번에 이렇게 짧은 뜨기 이거를 아래까지 다 해주십니다. 마지막까지 이렇게 끝까지 해서 자 이제 이렇게 안쪽을 이런 식으로 이제 협업 형태가 됐고요. 이렇게 협업 형태가 됐고요. 이 자체로도 힘이 딱 주어지긴 하는데 이 요철이 있고 그러기 때문에 약간 뭐 스팀으로 살짝 이렇게 자리를 잡아주시면 훨씬 더 가방 형태가 더 반듯하게 잘 잡히십니다. 그렇게 잡아놓으시고 안감을 이제 하실 분들은 여기 이제 저는 여기 실을 남겨 놓은 거는 여기 또한번더 처리를 해줄 거거든요 뭐 처리를 안 하시고 요 상태를 그대로 쓰셔도 음 예쁘시긴 한데요 그래도 이제 저는 뒷짧은뜨기 한 단을 더 떠서 여기 입구를 조금 마무리 짓겠습니다 아까 여기 남겨 놓은 실로 저는 이렇게 진행을 여기까지 나가겠습니다 좀 작게 뜨시는 분들은 실 3개 갖고도 충분히 되시거든요. 그럴 때는 뭐 이제 여기에 실을 이제 실을 이미 끊고 이제 많이 남은 걸 끊고 여기 역선을 먼저 하신 다음에 여기를 하시는 게 순서가 맞습니다. 그렇기 때문에 
어, 저기는 실이 달려있지 이렇게 이제 좀 그렇게 생각 안 하셔도 될것 같고요. 두 짧은뜨기는 이 부분은 접힐 부분이니까 너무 충분하게 안, 하, 안 해주셔도 돼요. 이렇게 슬쩍슬쩍 건너뛰는 기분으로 하십니다. 이렇게 이렇게 두 짧은뜨기는 말 그대로 뒤로 꽂아서 앞으로 진행하는 게 아니라 뒤로 꽂아서 실을 감아 나오시고 이렇게 꼬여진 상태의 코를 빼시는 거고요. 이건 쭉쭉 길게 빼낼수록 괜찮습니다. 이렇게 해서 다음 고랑으로 그냥 이렇게 쑥 길게 빼시고 아래로 이렇게 길게 잡혀질 부분이니까 건성건성 이 부분을 건너뛰시고 여기는 여기 하나 여기 하나 두고 다 넣겠습니다. 여기 해서 똑같이 윗고랑이 하나 아래 하나 윗고랑이 하나 아래 하나 이렇게 쭉 역시 한 단에 하나씩 이렇게 쭉갈 거고요. 음, 일단 여기까지 쭉 하나에 하나씩 가보겠습니다. 여기 위 위에 하나 아래 하나. 자 여기까지 왔으면 여기 하나 해주시고 여기 가운데 하나 넣겠습니다. 이렇게 다시 이쪽에 이럴 때이 실을 같이 넣고 가겠습니다. 이렇게 이렇게 마무리가 좀 이렇게 됐고요. 음. 단단한 느낌이죠. 이렇게 마무리 해주시면 아까처럼 똑같이 여기에서 여기 하나 여기 하나 또 이렇게 맞은편하고 이제 비슷한 땀수로 여기도 맞춰서 건너가 주십니다. 마지막에 이렇게 다 왔다 하시면은 또 코에 역시나 이것도 빼뜨기로 붙여주시면서 잘라주시죠. 안으로 넣어서 아래로 이렇게 아래로 이렇게 데리고 가서 그쪽에서 정리를 해주십니다. 이렇게 일단은 가방 형태는 뜨는 걸로는 다 잡아줬고요. 이렇게 그렇죠? 이렇게 가방 형태는 일단 클러치 형태는 다 잡아줬습니다. 이제 안간과 여기 자석 
것과 어떤 이제 액세서리를 조금 연출해 볼 건데요. 사양이라 이제 예를 들어 이 상태로 그냥 깔끔하게 안감 지퍼를 이제 수선집에 맡기셔서 깔끔하게 해오시는 방법이 있고요. 한번 또 마무리를 같이 한번 만들어 보겠습니다. 백에 장식할 테스를 만들어 보겠습니다. 저는 이제 이 파우치, 파우치 길이보다 살짝 내려오는 테스를 좀 만들어 볼까 해서, 음, 그렇게 되면은 약간 이 가방보다, 어, 가방보다 조금 사이즈가 조금 긴, 어, 좀 딱딱한 종이를 좀 준비하셔가지고요. 실을 감습니다. 이렇게 끝을 잡고, 실은 당기지 않는 게 좋고요. 당기게 되면은 다시 짧아지기 때문에 그대로 자연스럽게 한 30번 정도 긴 대신 숱이, 숱이 많지 않은 긴 대신 숱이 많지 않은 어, 타스를 할 거기 때문에 횟수가 중요한 게 아니라 이제 내가 타스를 숱이 이 정도면 되겠다 할 정도로 감아주시면 되기 때문에 이렇게 대략적으로 감아주시면 될것 같습니다. 자, 이 정도로 준비해 보겠습니다. 잘라주시고요. 한쪽은 잘라주십니다. 이렇게. 머리 이 부분은 묶어주시고요. 잡으시고. 타스를 이제 어디다 연결하실 거를 이제 뭐 미리 정하신 다음에 어 약간 고리, 쇠장식 뭐 이런 데 일단은 연결하실 거를 정하신 다음에 저는 이런 어 거리에다가 바로 연결을 할 생각이고요. 약간 묶어준 뒷부분도 이렇게 하나는 이쪽으로 방향을 하나는 반대쪽에서 이렇게 두겹 정도를 그대로 다 끼우신 다음에 이렇게 직접 연결한 다음에 다시 아까 매듭을 쳤던 그 부분으로 가져가서 다시 한번 묶어 주십니다. 이 정도면 충분히 되신 것 같고 요거는 그러니까 안쪽으로 들어가시게끔 해서 머리 부분을 잘 만져주시고요. 이렇게 머리 부분을 모양을 잡으신 다음에 요 부분을 더 묶어주실 겁니다. 
확실히 여고는 올 테, 테슬에 묶어서 내려놨을 때 테슬의 길이와 비슷하게 잡으시고요. 야무지게 당겨서 그러니까 머리가 동그랗게 나오도록 해주시고 묶어주시면 이렇게 어, 클러치를 완성해 봤고요 이런 이제 좀 기다란 클러치용 체인입니다 클러치용 체인을 이렇게 한쪽에 연결하고 나머지 한쪽에 그대로 연결하시면 어, 클로스형 이제 가방이 되시는 거고요 이렇게 하면은 클로스형 가방이 되시는 거고요 모두 뭐 말씀 안 드려도 잘 아시겠지만 이렇게 한쪽엔 걸치시고 다른 한쪽에 또 이렇게 고리를 거시면 숄더가 되시는 거고요 이렇게 그죠 이렇게 하면 숄더 가방이 되시는 거고요 또 적당히 숄더를 좀 길게 하시고 싶으면 한쪽을 놓으시고 이렇게 길게 잡으시면 또 적당한 숄더 어, 클러치가 되면서 앞쪽으로 이렇게 살짝 예. 포인트를 주실 수도 있고요 그렇습니다 뭐 그거는 연출하기 나름이니까 이제 다양하게 하시면서 예쁘게 사용하시면 좋겠고요 오늘도 영상 함께 하시느라 예, 예 감사하고요 예, 고생하셨습니다 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다